Seguimos en Negocios Televisión, seguimos pendientes de las últimas horas con el foco puesto en la NASA, pero mirando también un día más al 3 y Atlas. Les contamos que en apenas una noche el visitante interestelar 3 y Atlas ha cambiado de rostro, desconcertando a los astrónomos de todo el mundo. Dos imágenes captadas los días 10 y 11 de noviembre con el mismo telescopio y bajo las mismas condiciones revelan un fenómeno que nadie esperaba. El 10 de noviembre el objeto parecía tranquilo, un punto luminoso apenas rodeado por por una débil nube difusa, pero 24 horas después algo había despertado. Una cola brillante emergía del núcleo y se extendía como un hilo de luz entre las estrellas, un trazo etéreo que parecía susurrar secretos de otro sistema solar. Los expertos coinciden en que Tres y Adelas proviene de más allá del sistema solar, un viajero interestelar que sigue los pasos de Oumuamua y Borisov. Sin embargo, su repentino cambio de apariencia ha abierto un nuevo enigma. Hay preguntas sobre si fue una reacción súbita al calor del sol liberado gas y polvo de su interior helado o si ocurrió algo más profundo, algo que todavía no somos capaces de comprender. Ninguna hipótesis encaja del todo. Los cometas suelen transformarse gradualmente al acercarse al Sol, pero tres y Adelas parece haber revelado de golpe como si algo en su interior hubiese estallado o despertado. Por ahora los científicos lo pueden observar y especular. Cada nueva imagen plantea más preguntas que respuestas y mientras tanto el cielo nocturno se vuelve un poco más enigmático. Hay preguntas sobre si se está desmoronando o si está mostrando algo que estaba ocultando hasta ahora. Algunos piensan que podría no ser tan natural como parece. Entre estas teorías precisamente está A.B. Loeb, el científico de Harvard, que ayer teníamos en esta casa, en Negocios Televisión, y nos hablaba sobre este paso hacia este paso por el sol. Nos hablaba de los últimos movimientos en torno a tres y Adelas. Vamos a escuchar a A.B. Loeb. It passed near the sun on October 29th, and there seemed to be seven jets coming out of it, according to the latest images. And uh, these jets propagate a distance of up to a few million kilometers. And uh, that means that they were able to penetrate through the solar wind, because some of them are going towards the sun. And I calculated that the amount of mass carried by these jets is uh, five billion tons. It's a lot of mass. And uh, that's in case this object is natural, uh, in which case the jets are produced by pockets of ice, either carbon dioxide ice or water ice. But in that case, in order to get so much mass coming out, the area needs to be very large of uh, an object uh, bigger than 20 kilometers in diameter. And that is difficult to accommodate with early data that we had on 3i Atlas. So one way to get a large area is if the object broke up into pieces so that the area is much bigger when you sum up over all the pieces.